അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട എനർജി അപ്പോൾ അതിലത്തെ ആദ്യ പോർഷൻ ടൈം ഇൻഡി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫോഴ്സസും ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫോഴ്സസും എന്താണ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോഴ്സസ് ഡിപ്പെൻഡ് ബോത്ത് ഓൺ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടൈം ഉദാഹരണത്തിന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേരി ആണല്ലോ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീ വേവ്സിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ടൈമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോഴ്സും ആ ടൈമിന് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ടൈം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഫോഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺലി ഓൺ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടൈമിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അത് ടൈമിന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് രണ്ട് ഗ്രാ ഒബ്ജക്ട്സ് തമ്മിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് തമ്മിലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് അത് ടൈമിന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇതൊന്നും ടൈമിന് ഡിപ്പെൻഡ് അല്ല പക്ഷേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും വേരി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ അതിലത്തെ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫോഴ്സും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫോഴ്സസും അടുത്തതായിട്ട് വർക്ക് എന്താണ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഡൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ് വെൻ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ എ ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസസ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് കാരണം ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റാണ് വർക്ക് എനർജി എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക് ഒരു വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിനെയാണ് എനർജി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നല്ല സ്പീഡിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കാന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഒരു കൈറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും കാരണം അത് എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതായത് ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അതാണ് എനർജി ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി തെർമൽ എനർജി ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഇതൊക്കെ എനർജിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വർക്കും എനർജിയും രണ്ടും സെയിം ഡൈ സെയിം ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിന് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വർക്ക് ഡൺ ബൈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സ്കെയിലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ബിറ്റീൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വർക്ക് വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ അഥവാ എഫ് എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ആർ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എഫും ഡി ആറും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വർക്ക് എന്ന് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ഒരു എഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡി ആർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടേനും പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ എപ്പോഴും എഫും ഡി ആറും സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ എഫ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നേരെ ആക്ട് ചെയ്തു ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തീറ്റ ആംഗിൾ മാറിയിട്ടാണ് ഡി ആർ എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇത് ഡി ആർ കോസ് തീറ്റ അതാണല്ലോ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള കമ്പോണ്ട് കമ്പോണ്ട് അതെന്താ പറയുക കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് ഡി ആർ കോസ് തീറ്റ കാരണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റൊരു നമ്മുടെ മൂൺ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറാണ് അപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നുണ്ട് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അതായത് ഒരു മൂണ്
ബിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു പൊസിഷൻ വെക്കുക ആർ ബി നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതാണല്ലോ ആ എൻ്റെയും ബിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് അഥവാ ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഓഫ് ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ വർക്ക് ഡൺ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഫ്രം ആർ എ ടു ആർ ബി ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ വെക്ടറിൽ നിന്ന് ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ വെക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഇൻറ്റിഗൽ ഓഫ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഫ്രം ആർ എ ടു ആർ ബി ഇനി അടുത്തത് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് എന്താണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ഒരു വർക്ക് ഡൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റിന് നമ്മൾ പാർട്ടികൾ എത്തിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പാത്തിന് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈ പാ ഒരു പാത്തിലൂടെ നമ്മൾ എത്തിച്ചു വേറൊരു പാത്തിലൂടെയും എത്തിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടൊരു ഭാഗത്തിലൂടെ എത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം മറിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് സ്റ്റേർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് കേൾ ഓഫ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും അതായത് കേൾ ഓഫ് എഫ് സീറോ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഫോഴ്സ് കേളി ചെയ്യുന്ന ആ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എല്ലാം പുറമേക്കാണ് അതൊരിക്കലും റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാം പുറമേക്കാണ് ഒരു കേൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സുകൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിലാണ് നമ്മളതിന് കേൾന്ന് കേൾ ഓഫ് എഫ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് പോലെയുള്ള കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സുകളിലൊക്കെ കേൾ ഓഫ് എഫ് സീറോ ആവും എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേൾ ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഏതൊരു ഫോഴ്സിൻ്റെ കേൾ ഓഫ് എഫ് ആണോ സീറോ ആ ഒരു ഫോഴ്സാണ് നമുക്ക് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പാത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മറ്റേ പാത്ത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സുകളെ നമുക്ക് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ടോട്ടൽ റൗണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സുകൾ നമുക്ക് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് കേൾ ഓഫ് എഫ് സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഈ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡെഫിനേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അത് സ്കെയിലർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സുകളിൽ നമുക്ക് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം അടുത്തത് എനർജി എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഒരു മൂവ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഒരു എനർജി ഉണ്ടെന്ന് പറയും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എവിടെയും തട്ടി അടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ അതായത് ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ എനർജി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് എനർജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനർജി നമുക്ക് എത്ര കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു എം മാസമുള്ള ഒരു ബോഡി വി വെലോസിറ്റിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ കാരണം അത് ഒബ്വിയസ്ലി അത് മാസിന് വെലോസിറ്റിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ വലിയ മാസമുള്ളതാണല്ലോ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുക സെയിം വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്ന വലിയൊരു മാസമുള്ളതാണ് കൂടുതൽ വെലോസിറ്റി കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ മാസ സെയിം ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കൂടുതലുള്ളതിനാണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബുള്ളറ്റ് ബുള്ളറ്റിന് നമുക്ക് നല്ല എനർജി ഉണ്ട് കാരണം പറയാം കാരണം അതിന് മാസ് കുറവാണെങ്കിൽ അതിന് നല്ല വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അത് പക അതിന് പകരം ഒരു വലിയ മാസുള്ള കല്ലാണെങ്കിൽ അതിലധികം വെലോസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മാസിനെയും വെലോസിറ്റിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാനറ്റിക് എനർജി
ഓൺ ദി ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോളിൻ്റെ മാസ് ഇൻറ്റു ബോളിൻ്റെ എക്സലറേഷനാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന വാല്യൂ അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഗിവൺ വാല്യൂ നമ്മൾ അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എം മാസുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് എക്സലറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ എം എ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബോൾ വാ ചെയ്യുന്ന എനർജി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബോള് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ എന്താണ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കൽ ലോസ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആണ് ഇതിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോള് ചെയ്ത വർക്കാണ് അതായത് അപ്പോൾ ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾ ചെയ്ത ഫോഴ്സാണ് ബോൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് അതായത് ബോൾ എവിടെയാണ് കൈ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോൾ കയ്യിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കയ്യിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എഫ് എച്ച് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കൽ ഓഫ് എഫ് എച്ച് ഡി ആർ ആണ് ഇതിലെ എഫ് എച്ചിന് നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം മൈനസ് എഫ് ബി എന്ന് പറയാം എഫ് ബി ഡി ആർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കൽ ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഡിക്കൽ ഓഫ് എഫ് ബി ഡി ആർ ആണ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇൻഡിക്കൽ ഓഫ് എഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ടൈംസ് എക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദി ബോൾ എക്സലറേഷൻ നമുക്ക് ഡി വി ഡി ടി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഡി ആർ എന്ന് വരും ഇത്ര ഡി ആർ ഡി ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ആക്ച്വലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി ആർ ഡി ടി നമുക്ക് വി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ മൈനസ് ഇൻഡിക്കൽ ഓഫ് എം വി ഡി വി എന്ന് വരും അപ്പോൾ എം കോൺസ് പുറത്തേക്കാണ് മൈനസ് എം ഇൻറ്റു ഇൻഡിക്കൽ ഓഫ് വി ഡി വി എന്ന് നമുക്ക് വരും ഇതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് വിയും അപ്പർ ലിമിറ്റ് സീറോയും കാരണം വെലോസിറ്റി വി വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് സീറോ വെലോസിറ്റിയിലേക്കാണല്ലോ ഈ ബോൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വി ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് പറയും ഇൻഡിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഫ്രം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി ടു ഫൈൽ വെലോസിറ്റി സീറോ സീറോ അപ്പോൾ അതായത് മൈനസ് എം ഇൻറ്റു നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ മൈനസും മൈനസും ക്യാൻസലായി അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ആ ബോള് ചെയ് ബോള് ചെയ്ത വർക്ക് അപ്പോൾ എം മാസുള്ള വി വെലോസിറ്റിയുള്ള ഒരു ബോളിന് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ആ ബോളിൻ്റെ കൈറ്റിക് എനർജി ഇസിക്കൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ കൈറ്റിക് എനർജി സീക്കൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ നമുക്ക് പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എന്നും എഴുതാം പി എന്ന് പറയുന്നത് എം വി ആണല്ലോ അപ്പോൾ പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം അഥവാ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളതിനെ പി സ്ക്വയർ ബൈ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ടൈംസിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എന്നും എഴുതാ എഴുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വിയും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആ ഏറ്റെടുത്തു പക്ഷേ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആവണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി എയും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ബി ആയിട്ട് എടുക്കാം ജനറലായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് എം ഇൻറ്റു വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഹാഫ് എം വി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി ബി ജി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി ബോൾ അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദി ബോൾ അതായത് ഇൻഡിക്കൽ ഓഫ് എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് വർക്ക് എനർജി തീയ എന്ന് പറയുന്നത് ദി വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദി ബോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഇൻഡിക്കൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഫ്രം എക്സ് എ ടു എക്സ് ബി സീക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി എ സ്ക്വയർ അടുത്തത് മാസ് ത്രോൺ അപ്വേർഡ് ഇൻ എ യൂണിഫോം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അടുത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു ബോളിനെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് എറിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് എനർജി നമ്മളിപ്പോൾ ഡെറേ വിധ വർക്ക് എനർജി തീരെ വെച്ചിട്ട് ഈ ബോൾ എത്ര ഹൈറ്റിൽ പോകും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡെറിവേഷൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് ബോളിനെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് എറിയാണ് ഈ ബോൾ ഇനീഷ്യലി എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് സെഡ് ഹൈറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളതിനൊരു വി
ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മയോ ബോളിൻ്റെ മാസ് ടൈംസ് എക്സ്ട്രാഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി എം ജി ഇത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് പുറത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇൻഡിക്കൽ ഓഫ് എം ജി ഇൻറ്റു ഇൻഡിക്കൽ ഓഫ് ഡി ആർ ഫ്രം എ ടു ബി അതാണ് നമ്മുടെ മൈനസ് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ അഥവാ വർക്ക് ഇട്ട അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ജി ഇൻറ്റു ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ബിയിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ബി മൈനസ് സെഡ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സീക്കൾ ടു ഹാഫ് മൈ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് എം ബി എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എം ജി ഇൻറ്റു സെഡ് എ മൈനസ് സെഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹാഫ് എം ബി എ സ്ക്വയർ ഇതിൽ എം രണ്ട് ഭാഗത്തും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ജി അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് എ മൈനസ് സെഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി അഥവാ സെഡ് സെഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് എ പ്ലസ് വി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സെഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് എ പ്ലസ് വി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് അത് പിടിച്ച എന്ന് പറയുന്ന സെഡ് എയും എത്ര വെലോസിറ്റി വി എയിൽ എറിഞ്ഞു എന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ജിയോ അറിയണം അതായത് ഇത് എവിടെ എടുത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജിയോ അറിയാലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇനീഷ്യൽ അത് ഇനീഷ്യൽ ഹൈറ്റിൽ എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് എറിഞ്ഞതെങ്കിലും എറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറിഞ്ഞെന്നും അതുപോലെ എത്ര വെലോസിറ്റികളിൽ എറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അഥവാ സെഡ് ബി മൈനസ് സെഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ ജി ആണല്ലോ അതായത് ഒരു ബോൾ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എത്ര ഹൈറ്റ് പോവും എന്നുള്ളത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ആണ് അത് നമ്മൾ എത്ര ഹൈറ്റിനാണ് എത്ര വെലോസിറ്റിയിലാണ് എറിയുന്നത് എന്നതിന് പ്രൊപ്പോഷനാണ് അപ്പോൾ വി എ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഹൈറ്റിൽ അത് പോവും എന്നറിയാം അപ്പോൾ എത്ര വെലോസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വെലോസിറ്റി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഹൈറ്റിൽ പോവും അതുപോലെ വി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ആണല്ലോ താഴെ ജി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ജി കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് കുറഞ്ഞ ഹൈറ്റിലാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജയൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രഹ പ്ലാനറ്റിൽ വലിയൊരു പ്ലാനറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ജു ജുപ്പിറ്റർ പോലുള്ളൊരു പ്ലാനറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു ബോൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ കുറച്ച് ഹൈറ്റേ പോലെ കാരണം ജി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് സെഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് എ പ്ലസ് വി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോൾവിംഗ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പെൻഡിലം അതിൻ്റെ മോഷൻ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആണെന്ന് പറയാം അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൽ നമ്മളൊരു വാളിലൊരു സ്പ്രിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അതും ഒരു മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു എന്നായിരിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മളൊന്ന് വലിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ ഓസലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അതൊക്കെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് ആ സ്പ്രിങ്ങിന് ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ വലിച്ചു വിടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് വലിച്ചു ഒരു ഹൈറ്റ് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് നമ്മളതിനെ വലിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിച്ചു എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ വലിക്കുമ്പോൾ അതൊരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് നെഗറ്റീവ് പ്രപ്പോഷൻ ടു ദി നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഫ് ഈസ് പ്രപ്പോഷൻ ടു മൈനസ് എക്സ് ആണ് അല്ലെ അഥവാ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സും എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീനിയർ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആ ബോബിന് തിരിച്ച് ആ ഇക്ലിബ്രിയം പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ ഇക്ലിബ് ആ ഫോഴ്സ് കാരണം ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂട്ടിയിട്ട് അത് ഇക്ലിബ്രിയം പോയിലെത്തും പക്ഷെ അപ്പോൾ ആ ആ ഇക്ലിബ്രിയം പോയിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും അല്ല അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിലും ആ വെലോസിറ്റി കാരണം ഇനീഷ്യ കാരണം അത് കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ആ സ്പ്രിങ് ഒന്ന് കംപ്രസ് ആവും അപ്പോൾ കംപ്രസ് കാരണം ഒരു ഈസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് കാരണം അത് പുറത്തേക്കൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇക്ലിബ് ഇക്ലിബ്രം പോയിൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഇക്ലിബ്രം പോയിൻറ്റിലേക്ക് തിരിച്
അപ്പോൾ വി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തന്നെ ചുരുക്കി എഴുതാം ഇൻഡിക്കൽ ഓഫ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം ബി ബി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇനി എന്താണ് ഇൻഡിക്കൽ ഓഫ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് റീസ്റ്റോറിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മളിത് ഇതിനെ എക്സ് ഇൻ ടു ഡി എക്സിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റിഗ്രൽ ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എ ടു ബിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻറ്റിഗ്രൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ അതിനെ നെഗറ്റീവ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് കെ എക്സ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് കെ എക്സ് ബി സ്ക്വയർ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഹാഫ് എം ബി ബി സ്ക്വയർ നമ്മൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ഡ്രോ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് കാരണം ബി എന്ന് പറയുന്ന ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഒരു പോയിൻ്റുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് വി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ബി എന്ന് കൊടുക്കുന്നില്ല ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എക്സ് കെ ഹാഫ് കെ എക്സ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് കെ എക്സ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഹാഫ് കെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഇതിൽ ഹാഫ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു വെച്ചാൽ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം നമ്മൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കെ ബൈ എം ഇൻറ്റു എക്സ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബി സ്ക്വയർ ഇതാണ് വെലോസിറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ റൂട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗം റൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഈ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എമ്മിനെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബി സ്ക്വയർ ഈ വീനെ നമുക്ക് ഡി എക്സ് ഡി ടി എന്ന് പറയാം സിഗൽ ടു ഒമേഗ എൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റിഗ്രൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ടിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബി സ്ക്വയറിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡി എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഡി ടി എന്ന് വരും ഇതിന് ഇൻറ്റിഗ്രൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമേഗ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ബി ബൈ എക്സ് എ ഫ്രം എ ടു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി ബി മൈനസ് ടി എ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുത്തു അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ടൈം ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒമേഗ ടി എന്ന് നമുക്ക് ടി ബി നമ്മൾ ബി സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒമേഗ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേസ് എക്സ് ബൈ ബി ഫ്രം എ ടു ബി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ബിയും എക്സ് എയിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബി എ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വേരിയബിൾ അല്ല എക്സ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ എക്സ് ബി ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ എക്സ് ബി കളയാണ് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സൈൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എക്സ് എ ഫ്രം എ ടു ബി ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈൻവേഴ്സ് എക്സ് ബി ബൈ എക്സ് എ മൈനസ് സൈൻവേഴ്സ് എക്സ് എ ബൈ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതാണ് എക്സ് എ ബൈ എക്സ് എ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ സിഗൽ ടോമേ കട്ടി എന്ന് വരും അതായത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബി ബൈ എക്സ് എ മൈനസ് സൈൻവേഴ്സ് വൺ സൈൻവേഴ്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ സൈൻവേഴ്സ
അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പോലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ പി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് വരും സൈൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലേ അല്ല കോസ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ സൈൻ സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഓഫ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസീക്വൽ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ടി അതിനൊരു ഒരു സിനിസോട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ടൈം ഒരു എക്സസ് വരച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേറെ എക്സസ് വരി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എ കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും എക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു കൊസൈൻ വേവ് ആയിരിക്കും ഇത് സൈൻ കൊസ് കൊസൈൻ വേവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വേവിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റൻ മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ഇനി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ല അപ്പോൾ ഡി എക്സ് ഇതിൻ്റെ ടൈം മോട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്താൽ ഡി എക്സ് ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെലോസിറ്റി റൈറ്റ് സൈഡിൽ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോസ് ഒമേഗ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നിട്ട് ഒമേഗ ഒമേഗ കോൺസ് ചെയിൻ ടൂൾ വെച്ച് ഒമേഗ പ്രത്യേകിടുമ്പോൾ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ഡി ടി വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ എ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് വെലോസിറ്റി മൈനസ് എ ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി അതാണ് വെലോസിറ്റി അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കോസ് ഒമേഗ ടി നമുക്ക് സൈനോ വേണമെങ്കിൽ സൈനോ എഴുതാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടാണ് നമുക്ക് എ കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് വേറെ രീതിയിൽ കൊടുത്താൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലും നമുക്ക് എക്സിനെ എക്സിനെ എത്